மார்னிங் எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நான் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் வாட் எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் டு நோ அபவுட் ஜாண்டிஸ் ஸோ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் போத் நான் மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அபவுட் பேசிக் ஐடியாஸ் அபவுட் த ஜாண்டிஸ் ஸோ வென் யூ லிஸ் ஏ பேஷண்ட் ஜாண்டிஸ்ட் வென் தேர் இஸ் எ லூயிஸ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் த பாடி ஆர் பாடி ஃப்ளூட் டியூ டு deposition of the bilirubin in the background of hyperbilirubinemia patient epa jaundice manja gamal irukku nu solluvanga avanga odambu vandu kannu odambu la vandu yellowish color change a irukku adu edanal en pathina background la enna adha bilirubin gira substance excess deposit aagaranal varakoodiya problem so this bilirubin gira the substance normal blood la irukum அது நார்மல் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு லேபில் போய் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ வந்து அதில் வந்து பிலிரூபின்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதனுடைய நார்மல் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இது நார்மல் லெவல் ஆஃப் சீரம் பிலிரூபின் பிட்வீன் பாயிண்ட் த்ரீ டு ஒன் மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் ஸோ பிலிரூபின் இட்ஸ் எ டோட்டல் பிலிரூபின் கண்டெயின் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் த கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் அனதர் இஸ் அன்கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் so the conjugated bilirubin the normal range is between 0.1 to 0.3 mg per dl unconjugated bilirubin between 0.2 and 0.7 mg per dl so ipo vand when what if you want to know about the jaundice you know you should know basic metabolism metabolism of the bilirubin so bilirubin is the main culprit for the jaundice so where it's formed how it's eliminated if you know that then it is easy to understand so basically when the hemoglobin when destroyed or break down in the spleen or reticular endothelial system the hemoglobin is gives heme and iron this heme from heme the bilirubin is formed so once bilirubin formed in the blood it goes to the liver by along with the albumin so bilirubin formed before the liver so outside the liver bilirubin formed once the bilirubin formed it binds with albumin this form is called unconjugated bilirubin so this unconjugated bilirubin goes into the liver where the conjugation process happening once the conjugated bilirubin it is soluble in water so once it becomes soluble in water so it's excreted into the biliary system so it's then after that it goes into the intestine so bilirubin gra substance da jaundice ka na main reason adu enga form avudhu eppadi form avudhu nu pathina blood la vandha red blood cells irukum andha red blood cells vandu age raga age aanadukaprom usually pathina 100 to 120 days irukum after that adukapra enna aguna andha red blood cells vandu manniral spleen la vandu sadeyum andha destroy aagrappa andha hemoglobin irukra heme la irundhu பிலிரூபின்கிற ஒரு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அது ஆல் அந்த பிலிரூபின் வந்து ஆல்பிமின்னோட சேர்ந்து லிவருக்கு போகும் ஸோ பிலிரூபின் பேசிக்காக வந்து அவுட் சைட் த லிவரில் ஃபார்ம் ஆகி தென் லிவருக்கு போகுது லிவரில் வந்து அங்கே கான்ஜிகேட் கான்ஜிகேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது அது கான்ஜிகேஷன் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அது வந்து வாட்டர் சாலிபிளாக மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது வந்து பித்தம் வழியாக வந்து இண்டஸ்ட்ரைனுக்கு வரும் so ipo vandu namba the bilirubin eppadi form aagudhu how it's formed how it is excreted eppadi vandu kudalukku varudhu ngiradhu namba vandu ipo therinjirukrom so namba or person if you are seeing the person he jaundice abdinna then that's total bilirubin in the blood is more than 3 so when you are seeing the patient's eyeball then it is jaundice yellowish color means his total bilirubin in the blood is minimum 3 so may sometimes goes up to 20 30 also so whenever we are seeing bilirubin high bilirubin we will divide into the unconjugated hyperbilirubinemia and conjugated hyperbilirubinemia then site where all you look for the jaundice commonly we we'll look for the eye because that first part to be affected especially in the eye, upper part of the eye upper bulba conjunctiva next site to be examined base of the tongue then soft palate form and sole and skin surface so jaundice engengela paapom or patient vandanga na first vandu kannla eyeball kannu paapom kannla vandu mail pagudhi paapom ana adhu da vandu more white a irukum 
அதுக்கப்புறம் வந்து வாயினுடைய உள்பகுதி நாக்கினுடைய கீழ்ப்பகுதி சிறு நாக்கு அங்கேயெல்லாம் வந்து ஜாண்டிஸ் ஆரம்ப நிலையில் ஈஸியாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஜாண்டிஸில் லெவல் அதிகமாக டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம கையினுடைய உள்பகுதி பாதத்தனுடைய உள்பகுதியில் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிய வரும் அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து மஞ்சள் காமால் எல்லோ ஈஸியாக தெரிய வரும் நம்மளுக்கு இதுதான் இப்போ பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐபால் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஈஸியாக இருக்குது நார்மலாக ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஐபால் வந்து எல்லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால் இவருடைய பிளட்டில் நம்ம வந்து டோட்டல் பிலி ரூபின் செக் பண்ணோம்னா இஃப் யூ செக் திஸ் பேஷண்ட் பில் பிலி ரூபின் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி மோர் தேன் த்ரீ ஸோ ஃபார்ட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் ஜாண்டிஸ் கெர்டினோ டெர்மா இன்டேக் ஆஃப் சர்ட் அண்ட் டைக் லைக் குயினோ கிரை தென் எக்ஸசிவ் எக்ஸ்போசர் டு ஃபினால் இன் சில சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து ஜாண்டிஸ் தான் எல்லோ ஈஷாக தெரிவாங்க பட் ஜாண்டிஸ் கிடையாது சம் அதர் ரீசன்னால் பாடி வந்து எல்லோ ஈஷாக இருக்கும் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டனோ டெர்மான்னு சொல்லுவாங்க வென் யூ டேக் லாட் ஆஃப் கேரட்ஸ் கலர்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தென் த கரெக்டின் இஸ் தேர் இன் தட் கேரட் அண்ட் கலர்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தட் இல் டெபாசிட் இன் த பாடி தட் இல் கிவ் லைக்ஸ் ஜாண்டிஸ் லைக் அப்பீரன்ஸ் பட் இட்ஸ் நாட் ஜாண்டிஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஐ பால்ஸ் ஆர் ஸ்பேட் ஸோ இந்த கரெக்டோ டெர்மாங்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம கேரட்டு கலர் லீவ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிட்றப்ப வந்து அதில் கரெக்டின் கரோட்டின்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த கரோட்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாடியில் டெபாசிட் ஆகிறதுனால ஜாண்டிஸ் லுக் அப்பீரன்ஸ் நம்மளுக்கு தரும் குயினா கிரைன் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறப்பையும் அதே மாதிரி வந்து பாடி 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 ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் வந்து எல்லோ ஈஷாக இருக்கும் பட் ஐ பால் யூஸ்வலி அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ கம்மிங் டு த டைப் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் யூஸ்வலி வில் டிவைட் த ஜாண்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பெத்தாலஜி ஆர் ரீசன் வில் டிவைட் இன் டு த ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஆர் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் அண்ட் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் இப்போ ஜாண்டிஸ் பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் எதனாலேங்கிறதுக்கு காரணத்தை வச்சு அது வந்து லிவருக்கு முன்னாடி பிரச்சனையாக இல்லை லிவரில் இருக்கிற பிரச்சனையாக லிவருக்கு பிறகு இருக்கிற பிரச்சனையாக வச்சு மூணாக டிவைட் பண்ணுறோம் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஆர் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் அண்ட் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் பிரச்சனை லிவருக்கு முன்னாடி பிரச்சனை லிவருக்குள்ளே பிரச்சனை லிவருக்கு அப்புறம் ஏன் இப்படி பிரிக்கிறோம் ஜாண்டிஸ் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஒய் வி ஆர் டிவைடிங் இன் டூ த்ரீ ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஹெப்பாட்டிக் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் பிகாஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஈச் ஒன் மோஸ்ட்லி ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் அண்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் நீட்ஸ் மெடிக்கல் தெரப்பி மோஸ்ட் ஆஃப் சுச்சு இன் மோஸ்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் பட் இன் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் பேஷண்ட் நீட்ஸ் சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் ஆர் என்டோஸ்கோபிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நம்ம ஜாண்டிஸ் ஏன் மூணாக பிரிக்கிறோம்னா அதனுடைய என்ன காரணத்தால் வரதை வச்சு தான் டிவைட் பண்ணுறோம் கல்லீரலுக்கு முன் கல்லீரலால் பிரச்சனை கல்லீரலுக்கு பின் இருக்க பிரச்சனையால் கல்லீரலுக்கு முன் பிரச்சனை கல்லீரல் பிரச்சனைனா மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு வந்து மெடிசன்லேயே நம்ம வந்து சரி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்கும் பட் கல்லீரலுக்கு அப்புறம் வர பிரச்சனைகள்னால வர ஜாண்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நம்ம நோய்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ மூணாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூணாக டிவைட் பண்ண ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் அதாவது லிவருக்கு முன்னாடி ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் லிவர்னால் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் லிவருக்கு அப்புறம் சில பார்த்திங்கன்னா பிலிரூபின் லெவல் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஆர் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிலிரூபின் அன்கான்சிகேட்டட் காம்பனன்ட் வந்து யூஸ்வலாக ஹையாக இருக்கும் ஹெப்பாட்டிக் ஆர் ஹெப்பட்டோ செல்லுலார் ஜாண்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த போத் ரெண்டுமே அன்கான்சிகேட்டட் அண்ட் கான்சிகேட்டட் பிலிரூபின் லெவல் வந்து ஹையாக இருக்கும் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஆர் அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லிவருக்கு அப்புறம் பிரச்சனையில் வரக்கூடிய ஜாண்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் காம்பனன்ட் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஸோ லிவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனையில் வந்து ஜா ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் அதாவது பிரச்சனைகள் வந்து லிவருக்கு முன்னாடி பிளட்டில் மெயினாக அதனால தான் வந்து ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஒய் யூ ஆர் காலிங் இஸ் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் மீன்ஸ் த ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் மெயின்லி டியூ டு ஹெமட்டாலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் ஸோ ஹியர் தெர் இஸ் எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெயின்லி அன்கான்சிகேட்டட்
பிளட்டில் இருக்கிற சிகப்பு அணுக்கள் வந்து நிறையா செதஞ்சு போகிறனால அந்த சிகப்பு அணுக்கள் இருக்கிற ஹீம்ல இருந்து தான் நம்ம பிலிரூபின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஹீம் நிறையா வந்து சிதையிறப்போ வந்து பிலிரூபின் நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த பிலிரூபின் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லணும் அன்கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் அது வந்து தண்ணியில் க கரையாது இஸ் இன்சாலி இன்சாலிபிள் வாட்டர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ வந்து இன்டெரக்ட் பிலிரூபின் தட் மீன்ஸ் அன்கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் மேலே ஹையாக இருக்கும் ஸோ இட் ஐடியாலஜி ஆஃப் த ப்ரீ ஹெப்பட்டிக் ஜாண்டிஸ் அந்த ப்ரீ ஹெப்பட்டிக் ஜாண்டிஸ் என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்க மாதிரி தான் இட்ஸ் மெயின்லி ஹீமோலைட்டிக் டிசார்டர் எதர் இட்ஸ் அக்வாயர்ட் ஆர் கஞ்சனிட்டல் கஞ்சனிட்டல் காசஸ் ஹெரிட்டரி ஸ்பீரோசைட்டோசிஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா என்சைம் டெஃபிஷியன்சிஸ் லைக் ஜி சிக்ஸ் பிடி டெஃபிஷியன்சிஸ் பைரவேட் கைனஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ் அக்வைட் காசஸ் ஆட்டோஇமியூன் ஹீமோலைட்டிக் டிசார்டர் பேராக்சிமல் நாட்டனல் ஹெமச்சூரியா அண்ட் பேராசைட்டிக் இன்ஃபெஸ்டேஷன் லைக் மலேரியா ஸோ எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து பிளட்டினுடைய சிகப்பு அணுக்கள் நிறையா சிதையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிறவியிலே பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சில காரணங்களால் வந்து அதனுடைய பிளட்டினுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நிறைய சிதையலாம் பிறந்ததுல பிரச்சனை என்னென்னா ஹெரிட்ரிஸ் பிரோசைட் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக வந்து ஆர்பிசி யூசி டிஸ்க் ஷேப் அதாவது டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அது தட்டு மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ஹெரிட்ரிஸ் பிரோசைட் சில வந்து இது ஆர்பிசி டிஸ்க் மாதிரி நாட் இந்த டிஸ்க் ஷேப் இது வந்து பால் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா வென் இந்த ஆர்பிசி கோஸ் த்ரூ த ஸ்பிளீன் இட் வில் பி டெஸ்ட்ராய்ட் ஸோ இந்த ஹெரிட்ரிஸ் பிரோசைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி வந்து பால் ஷேப் இருக்கனால அது வந்து மண்ணீரல் வழியாக போகிறப்ப நிறைய சிதையும் ஸோ அதனால் வந்து பிளட் ரெட் பிளட் செல்ஸ் நிறைய சிதையிறனால அந்த பிலிரூபின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப நாள் கிரானிக் மலேரியா இருக்கவங்களுக்கு அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் நிறைய சிதஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து ஜாண்டிஸ் வரலாம் சில சமயம் இன்எஃபெக்டிவ் எரித்ரோபாய்சிஸ் இன்எஃபெக்டிவ் எரித்ரோபாய்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து நாட் எஃபெக்ட் நாட் மெச்சூர் செல் இட்ஸ் இம்மெச்சூர் செல்ஸ் ஆர் இட்ஸ் இம்ப்ராப்பர் செல்ஸ் தட்ஸ் மெயின்லி டியூ டு பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் ஐன் டெஃபிஷியன்சிஸ் தலசிம் ஆல்சோ கன்ஜெனட்டல் டிசார்டர் தட்ஸ் இட் இந்த குளோபின் செயின் டிஃபெக்ட் சம்டைம் மேஸ் ஆஃப்டர் மேசி பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் இஃப் எ பேஷண்ட் ரிசீவ் லாட் ஆஃப் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் த சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஹீமோலைசிஸ் வில் பி தேர் சர்டன் ட்ரக்ஸ் ஆல்சோ வில் இன்ட்யூஸ் ஹீமோலைசிஸ் லைக் ரிஃபாம்பிசின் அண்ட் ரிபாவிரின் இந்த ரத்தத்தில் சவப்பணுக்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆகாமல் அது மெச்சூர் செல்லாக அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த செல்லாக இல்லாமல் இம்மெச்சூர் செல்லாக வரும் எப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிஸ் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் சத்து குறைபாடு இருக்கிறப்ப வந்து அந்த செகப்பணுக்கள் வந்து முழுமையாக ஃபார்ம் ஆகாமல் வரப்போ வந்து அது ஈஸியாக சிதையும் சில சமயம் வந்து ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்டில் ஆப்ரேஷன் டைமில் வந்து ஒருத்தருக்கு நிறைய பிளட்டு கொடுக்குறோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே தரோம் அப்படின்னா அந்த பிளட்டில் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு பிளட் பிளட் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா சீக்கிரம் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறப்ப வந்து நிறைய வந்து அதிலிருந்து பிலிரூபின் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸில் த ப்ராப்ளம் இஸ் வித் இன் த லிவர் செல் ஸோ in this hepatic jaundice the both components are increased because partially conjugated partially unconjugated so both level of conjugated and unconjugated bilirubin are elevated hepatic jaundice la pathina liver la vand damage aanana kudiya varakudiya jaundice so in the joint liver damage nal varakudiya jaundice nal liver vand partially function agum partially function agadu adanal vand pathina rendu bilirubin component um raised a irukum கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் லெவலும் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் அன்கான்ஜிகேட்டட் பிலிரூபின் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் த ஹெப்பட்டிக் ஜாண்டிஸ் வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஆல்கஹாலிக் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ட்ரக் இன்டியூஸ் டாக்சிட்டி லைக் ஐஎன்ஹெச் பேரசிட்டாமால் கெமிக்கல்ஸ் வினைல் குளோரைடு அல்கலாய்ட்ஸ் வில்சன் டிசீஸ் ஆட்டோமியன் ஹெப்பட்டைஸ் அதாவது மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இன் தீஸ் causes the first two are most important viral hepatitis and alcoholic hepatitis these are the major contributing uh, factor for the liver damages hepatic jaundice abadina liver la damage aagud adanal varakudiya manjagamala la pathina neriya kaaranangal irukku one virus creaminal varum illa adna vand excess alcohol edukiranal varum 
சில சமயம் வந்து நம்ம ஒரு சில மெடிசனில் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு எடுக்க எடுத்துகிட்டு இருப்போம் லைக் டிபிக்கு வந்து மெடிசன் தருவோம் சிக்ஸ் மந்த் நைன் அதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மெடிசன் ஒத்துக்காமல் லிவரில் டேமேஜஸ் உண்டு பண்ணி அதனால் லிவர் டேமேஜ் ஆனால் ஜாண்டிஸ் வரலாம் அதனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சர்டைன் ட்ரக்ஸு ஒரு சில மருந்துகள் கொடுக்குறப்ப பேஷண்ட் வந்து டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வர சொல்லுவோம் வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்ப்போம் திரும்பி ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்து ரிப்பீட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த ட்ரக்குனால லிவரில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த காரணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் என்னென்னா ரொம்ப காமனான கா ரீசன் வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸும் ஆல்கோஹாலி ஹெப்பட்டைட்டிஸும் அது ரெண்டுமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்பராக வச்சுக்கிட்டோம்னா அது ரெண்டையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கம்மிங் டு த வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஃபைவ் வைரஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் வைரல் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஏ ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் சி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் டி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இ வைரஸஸ் in these five viruses most dangerous are hepatitis b and c virus because hepatitis a virus and e virus are self limiting disease because that is, the chances of 100% cure will be there it will resolve on its own with only you need a supportive treatment but in hepatitis b and c once you infected the chances of carrier between 1 to 30% sir uh, 1 to 30% hepatitis b in hepatitis c 1.5 to 3.2% so carrier means the virus will be there inside the body especially within the liver cells for life long so when the virus stays within the liver cells within the liver it will produce damages continuously so after some times patients will develop fibrosis shrunken liver related complications like uh, bl- uh, bleeding uh, blood in the vomit as abdominal distension encephalopathy sometimes the cancer also they more more prone to develop hepatocellular carcinoma cancer in the liver but this b is easily preventable by vaccinating the persons but uh, there is no vaccine for c virus if uh, the a and e its transmission is fecal oral route that means by taking contaminated water and food through that the hepatitis c a and e will spread from person to person but b c d it's spread through the blood product so by vaccinating person with hepatitis b you can 100% you can prevent by getting infection but to see you need precautions every year july 28th celebrated as a world hepatitis day why we are celebrating world hepatitis day the aim is to create awareness among the general public regarding the hepatitis b and c because these are the most dangerous killers in the present uh, world the 2020 theme is find the missing millions because 325 million people is infected with hepatitis b and c virus so 325 millions in that only 10 10% and 19% of the people with hepatitis b and c virus no their hepatitis status only small percentage of the people they are knowing about that they are infected with hepatitis so millions of people they don't know their hepatitis status that's why they find the missing millions why we want to find out the missing millions to prevent the complications of chronic infection like chronic liver disease cirrhosis develop another uh, cancer if you see that every year almost 10 to 13 lakhs deaths happening per year due to hepatitis c virus infection alone because of liver failure or cirrhosis because or development of the hepatocellular carcinoma globally worldwide only less than 50% of the children vaccinated against hepatitis b virus at the time of birth over varshamo july 28th day vandu ulaga hepatitis day abindu செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க உலகம் முழுவதும் ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹெபடைட்டிஸ் பி அண்ட் சி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஓல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி மில்லியன் மக்கள் வந்து அதில் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க பட் அதில் இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி நூற்றில் பத்து மீன் டென் பர்சன்ட் நைன்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் மக்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதே தெரியறது இல்லை ஏன் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டான டைமில் டெஸ்ட்டு பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணோம்னா 
அவங்களுக்கு வந்து லிவரில் டேமேஜஸ் குறைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக இந்த க்ரானிக் லிவர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த கல்லீரல் சுருக்கம் அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் கல்லீரலில் கேன்சர் வர்றது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து தடுக்கிறதுக்கு அது குறைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவங்களுடைய தீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் மில்லியன்ஸ் நிறைய மக்கள் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி இசியில் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணோம் இதை பற்றி அவேர்னஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதனால் வந்து ஃபர்தராக வந்து டிசீஸ்னுடைய லோடையும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதையும் குறைக்கிறதுக்கு வந் குறைக்கிறது தான் இதோடைய ஓல்டு ஹெப்படைட்டிஸ் டேனுடைய மெயின் தீம் இப்போ ஒரு உலக அளவில் பிறக்கிற குழந்தைங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிறப்பே வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் போட்டுருவாங்க பட் இது எல்லா குழந்தைங்களும் கிடைக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது ஒன்லி பேக்கத்தில் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்கள ஒரு குழந்தை அதாவது லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஓன்லி தேர் கெட்டிங் வேக்சினேஷன்ஸ் இஃப் தி பிகாஸ் ஒய் த வேக்ஸ் ஏன் வேக்சினேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் வேக்சின் போட்டோம்னா அது திரும்பி நம்ம உடம்புல வராமல் தடுத்து தடுக்கக்கூடிய சக்தி நம்மளுக்கு வரும் அதனால் வந்து ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வி கேன் எராடிகேட் த ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ் அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னா அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ் த பெத்தாலஜி இஸ் ஆஃப்டர் த லிவர் மீன்ஸ் மெயின்லி இந்த பிலியரி சிஸ்டம்ஸ் ஆர் பேன்கியாஸ் ஆர் ஆம்பிள் ரீஜன்ஸ் ஸோ ஹியர் த பிலிருபின் ஃபார்மேஷன் ரேட் இஸ் நார்மல் கான்ஜிகேஷன் இஸ் நா நார்மல் பட் ஒன்லி திங் இஸ் தெர் இஸ் எ பிளாக்கேஜ் இன் த பைல் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த லிவர் டு இன்டஸ்டைன் அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ்னால் வந்து மஞ்சக்காமாவில் வந்து பித்த குழாயில் வர அடைப்புனால் வரக்கூடியது சில சமயம் வந்து லிவரில் இருக்க சில ப்ராப்ளம்னாலேயும் வரும் கொலஸ்டேட்டிக் ஜாண்டிஸ் சொல்லுவோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெயினி வந்து லிவருக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய பித்த குழாயில் அடப்பு வரும் அந்த அடுப்பு வந்து கல்லாக இருக்கலாம் கட்டியாக இருக்கலாம் சுருக்கமாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிருபின் அந்த பிளட்டு நார்மலாக தான் இருக்கும் ஃபார்ம் ஆகிறது லிவர் நார்மலாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் அந்த பித்தம் வந்து பிளாக் ஆகிறதுனால இண்டஸ்டைனுக்கு ரீச் ஆகாததுனால அது வந்து என்ன ஆகுன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிறது வந்து பிளட்டில் ஸ்பில் ஓவர் ஆகிறதுனால ஜாண்டிஸ் அவங்களுக்கு வரும் ஏன் நம்ம வந்து ஜாண்டிஸை வந்து இப்படி பிரிக்கிறோம் அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ் ஹெப்படோசுலர் ஜாண்டிஸ் ப்ரீ ஹெப்பட்டிக் ஆர் ஹீமோலைட்டிக்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸில் மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸுக்கு வந்து சர்ஜரி ஆர் என்டோஸ்கோப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டெஃபினட்டாக தேவைப்படும் பட் ஹெப்படோசுலர் ஜாண்டிஸ்லேயும் ப்ரீ ஹெப்படிக் ஜாண்டிஸில் வந்து மெயின்லி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் கம்மிங் டு அது எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்படிக் காசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கேன்சர்னால் வராது கேன்சர் இல்லாதனால் வரக்கூடியது கேன் கேன்சர்னால் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா பித்த குழாயில் வரக்கூடிய கேன்சர்னால் பித்த குழாய் பிளாக் ஆகிட்டு அதில் பித்தம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியனுக்கு வராமல் தங்குறதுனால வரும் அடுத்தது வந்து பித்த பையில் கேன்சர் வந்து அது வந்து பித்த குழாயை பிளாக் பண்ணோம் கணையத்தில் கேன்சர் வரதுனால ஏன்னா பித்த குழாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணையம் என்னுடைய தலைப்பகுதி வழியாகத்தான் சிறுகுடலில் வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து கணையத்தினுடைய தலைப்பகுதியில் கேன்சர் வர்றப்ப வந்து பித்த குழாய் அடைச்சிக்கும் சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்த குழாய் வந்து சிறுகுடல் ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல கேன்சர் வர்றதுனால பித்த குழாய் அடைச்சிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேன்சர்னால் வந்து ஜாண்டிஸ் வரலாம் அதனால் வந்து ஜாண்டிஸ் வந்ததுன்னா அல் சும் டைரெக்டாக வந்து போய் நாட்டு வைத்தியமோ மருந்து எடுக்கக்கூடாது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணணும் என்ன காரணத்தினால வந்துருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட் பண்ணால் தான் அது இன்னும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ண முடியும் கம்மிங் டு எக்ஸ்ட்ரா ஹேப்பட்டிக் காசஸ் ஆஃப் அப்செக்டிவ் ஜாண்டிஸ் குழந்தை கார்சினோமா தட் இஸ் கேன்சர் அக்கரிங் இந்த பைல் டக் கேல் பிளாடர் கேன்சர் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர் ஹெட் ரீஜன் ஆம்பிளரி கேன்சர் கேன்சர் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் போட்ட ஹெப்பாட்டிஸ் லிம்ஃப் நோட்ஸ் முதல்ல நம்ம பார்த்து ப்ரீவியஸ்லி வீ சீன் அபவுட் தட் மெலினன் கண்டிஷன் நவ் பினைன் கண்டிஷன்ஸ் கோலிடோக்கலித்தியோசிஸ் தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டோன் இன் த காமன் பைல் டக்ட் தென் ஆஃப்டர் சர்ஜரி லைக் எனி பிலியரி சர்ஜரிஸ் ஆஃப்டர் கேல்பேட் சர்ஜரிஸ் ஆர் எனி பைல் டக் சர்ஜரிஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் they will develop strictures stricture mean nothing but is narrowing of the lumen of the bile duct so after surgery if they develop biliary stricture post operative biliary
last one is the primary biliary cirrhosis. These are all the benign conditions which cause the narrowing of the bile duct or blockage in the bile duct, cause the obstructive jaundice. Now, we will see cancer in the first place. We will see the cancer in the first place. Cancer in the conditions of the first place. Manjakamal or the Kamana Padina, Pitaklaila Kalurko, and the Pitaklaila Kalu Engrand the word of Patina, Pitapaila Kalur and the Kalu and the Pitapail the Sleep Paye, Pitaklaila and the Kalu and the Block Pandar Nala, Anglican the Pitta on the Destanic Varamudiam, Kurala Garama, Tangiri Kernala, and the Tangiri Pitta on the liver and the blood mix are in Alam, John Dis were there. At the Patina, Pitapai operation. Proper up on Lena, let the Pithaklail operation punny, as the Governor Kunjali Kapram Patina, Pithaklail Surukoro, and the Surukatha for normal aircraft, the widow, Umbo the percent to Kamala, Laru the percent to Kamala Suruko increase Agarapon there, and the Pitha on the Fria, on the Fluagama, Tangi, Tangarnale, on the Manjakamala Arla, Kanae by the Visala Pair of Pathina, on the Kanae, Adikari Badi on the Aspatri on the Drupanga, Celebrate the Enna Karan Kandipudici, Seri Panilla. Celebrate the Patina Carnacle Teria, the Nala will go on the Terco. Adanala Patina, the Pitakula, even the Kanathan Valia, the Ulapoye, Sirgula Sero, upon the Kanathal Badi Vadikari Varaponde, and the Pitakula Suti, and the Badi Paranala, the Suringi Poye, Adanaleo, Manjaka Malavarla. Now, we have to do this. 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 We Liver, 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 copper, and pressure. If you have patients or a doctor, you can check the evaluation of the patients with jaundice. Good history taking, that's the most important. Proper history taking, most of the times, will give a false diagnosis, it will narrow down the differential diagnosis, definitely. And after that, proper physical examinations and appropriate blood investigation and images. If a patient is going to the hospital, if you look at the doctor, what is the problem with the patient? What is the problem with the patient? What is the problem with the symptoms? If you tell them about the symptoms, 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 if you take proper history, you can exclude the number of 5 people. If you have 5 people, you can take the number of 5 people. If you take the number of 5 people, you can take the number of 5 people. You can take the number of 5 people. If you take the blood test, scan, CT scan, you can take the number of 5 people. You can take the number of 5 people. You can take the number of 5 people. Proper history taking is important, already mentioned. Good history taking will narrow down the differential diagnosis. For a patient, the correct information is proper collect. Most of the times, the diagnosis is easier to test it. So, while taking history, the patient is going to test it. While taking history, few things are very important, like any drug intake, or uh, travel to the some other uh, uh, area of the country or endemic areas. When they travel to some endemic areas, then after that, after two weeks, three weeks, they are developing fever, loss of appetite, vomiting, uh, ab abdominal pain. Then we have to think about the viral hepatitis. Because early symptoms in the viral hepatitis, loss of appetite and vomiting, then they will develop mild uh, abdominal pain, jaundice, fever. Uh, if you take proper history, when patient taking drug like tuberculosis drug or some drug for long durations, then patients developing jaundice, loss of weight appetite, then it is maybe drug induced hepatitis. Then any massive blood transfusion, IV drug usages, tattooing, if you take, uh, their patient is giving history of massive blood transfusions, then possibilities of hemolytic jaundice or possibility of hepatitis B and C because hepatitis B and C patient received transfusions long back, five years, ten years back, then now patients having jaundice. Then if you do investigations that shows that hepatocellular pattern, then it's you think viral hepatitis may be the reason. Because I already told hepatitis B and C usually 
transmitted from one person to uh, other person by blood and blood product. Then patients consuming lot of alcohol weekly more than five days, large volume for long durations, then chances of alcohol hepatitis. So proper history taking is important to narrow down the differential diagnosis. So in this also we will ask patients having fever, chills, abdominal pain, the, the chance of infection will be there. Patients telling itching all over the body, then the jaundice mainly due to obstructive pattern. Patients giving history of biliary surgeries, long back, then now he is having jaundice, then you can tell is the patients having biliary stricture. Then while taking history, we will ask the patient the color of the stool and the urine. Patient posing clay color stool, white color stool with dark color urine means this obstructive jaundice. Patients presenting with GI bleed means blood in the vomitus or in the stool, altered sensorium, bleeding disorder, then it is a hepatocellular, hepatocellular damages. Coming to the physical examination, once after taking proper history, then obviously we will examine the patient. In that we will look for the stigma of the chronic liver diseases. Then uh, you look for the, any right heart failures. Then always while palpating the abdomen, look for any hepatomegaly. If it is hepatomegaly, that means uh, then it is in, uh, it's tender, soft liver or hard or foam, non-tender liver. If it is soft liver, then it is due to viral hepatitis or congestive hepatopathy. It is firm to hot, mainly due to malignancy or cirrhosis. Uh, history, uh, patient uh, information uh, collect the patient uh, on the proper exam in Pono. In a proper history taking and physical exam, patient have on the proper test pony path on the other one the number one the over 70 to 80 percent of the time on the number one the patient again a problem and can't put it to gonna chances in a year okay so other in an app of dinner patients on the particular system liver related in a problem or can check on the one the problem liver failure now like the other gonna feature John D Sirica could have on the number one the syrupy amil umil in syrupy leather pairs are can pop on Kainude Ulpogi, Red Darka, Carl Week and Gildrakan Papa. Slasome on the liver one then upon a heart failure nala, especially right side heart failure nala, Vodamla Tani Tango, and the Rathakloil and blood stagnate agar nala, and the liver one the being here. In a liver node a Ratham on the Pathina, main Rathakloil, you meet a heart poor nala, and the blood stagnate agar, back pressure nala, and the liver pressure in keys agar nala, the enlarge aye, and the number two on the Wali Guruko. Abi liver one the number which check pan rapper being here to the na and amtrapa on the wali can pop on the wali in the liver one the total the coral soft arm the viral infection on our clan, let a heart failure in our clan. Ide Patina liver one the hard arc the pain la illa dina, other one the cancer of the content of Sadiga, let now on the liver cirrhosis on the liver disease circuit chances. Simultaneously, we look for splenomegaly, ascites, pedal edema. The liver mutton lama, matta organ like manirul wing irika, vaithala thanni kothu irikada, kaal rendu wing irika angaradam popo. Yena idala yena pagarna idala vande chronic liver disease karna signs, ariguri kalithu. So, patient jaundice dark anga, vairi wing irikada, adhe thanni kothu irikada. Call into wing it, the money real wing it, the Idigna only Rathaman the Ertrikang Abdina. In easy as a little patient to go on the Kaliral Surukanala, Rathakulaigal and Tarchipoye, and the Adanala on the problem Gurdu and the number test illami ninety nine percent sold to chances in a year. So proper history taking physical examination is very important. So the bile is very important to absorption of the fat and fat soluble vitamins. If it is there is a blockage in the bile flow from liver to intestine, there is more absorption of the fat and fat soluble vitamins leads to steatoria, vitamin A, D, E, K, more absorption that leads to osteomalacia, bleeding, uh, density, weight loss will be there. Cholesterol is excreted in the bile from liver to intestine. So if there is blockage, there is hypercholesteremia leads to deposition of the cholesterol in the tissues that leads to xanthalism and xanthomas. Generally, we have to say that the important thing is 
ஃபேட்டு கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு சத்து வந்து நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இறைப்பையிலிருந்து சிறுகுடல் போகிறப்ப அது சிறுகுடலில் வந்து என்ன ஆகுனா கொழுப்பும் பித்தமும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அந்த கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்பில் ஈஸியாக உரிய அளவுக்கு வந்து அது மாற்றி கொடுக்கும் அப்படி மாற்ற மாற்றி கொடுக்குறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபேட்டும் ஃபேட்டு சாலிபிள் விட்டமின் சொல்லுவோம் விட் என்னென்ன வந்து விட்டமின் ஏ டி இ கே இது எல்லாமே வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து உரியறதுக்கு வந்து இந்த பித்தம் வேணும் அப்படி பித்தம் வந்து குழாயில் அடப்பு வந்து வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப நாளாக அது வந்து சரி பண்ண அமைச்சிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து ஃபேட்டு வந்து அப்சர்வ் ஆகாது அது இல்லாமல் வந்து இந்த ஃபேட் சால்வில் விட்டமின் நான் சொன்னேன் ஏடி இகே அதுவும் அப்சர்வ் ஆகாது அதனால் வந்து உடம்பு வெயிட் குறையும் மோஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேட் வரனால ஆயிலியாக இருக்கும் இப்போ விட்டமின் ஏ குறைஞ்சதுன்னா கண்ணு பாதிப்பு வரும் விட்டமின் டி குறைஞ்சதுன்னா கால்சியம் சத்து குறையும் அதனால் வந்து போன் வீக்கன் ஆகும் விட்டமின் கே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிளட்டு வந்து நம்ம அடிப்பட்டதுன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கிளாட் ஆகும் பட் அதுக்கு வந்து கிளாட்டுக்கு வந்து கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்ட்டு இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் டூ செவன் நைன் டென் இதெல்லாம் வந்து லிவரில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் பட் அதுக்கு வந்து விட்டமின் கே தேவைப்படும் ஸோ இந்த விட்டமின் கே இல்லாதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் பேஷண்ட்ஸு ரொம்ப நாள் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உடம்புல தானாக வந்து ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து அந்த பித்தம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியனுக்கு வராதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஓகே இப்போ வந்து பேஷண்ட் ஜாண்டிஸ் பேஷண்ட் யூ எக்ஸா ஆஃப்டர் ப்ராப்பர் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆப்வியஸ்லி பேஷண்ட் நீட்ஸ் சம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ரேடியாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் கம்மிங் டு த பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட் இன் தட் டோட்டல் பிலிரூபின் இன் தட் டைரக்ட் காம்பனன்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் காம்பனன்ட் தென் டிரான்ஸாமைனேஸ் இன் தட் ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி தீஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் தி ப்ரெசன்ட் இன் த லிவர் செல்ஸ் திஸ் அலனைன் டிரான்ஸாமைனேஸ் ஏஎல் இஸ் அலனைன் டிரான்ஸாமைனேஸ் ஏஇஸ் மீன் ஆஸ்பெக்டை டிரான்ஸாமைனேஸ் both are present in the liver cells next is the alkaline phosphatase and ggt these are the present in the biliary epithelial cells then next is the protein albumin and globulin albumin synthesized in the mainly in the liver then next is the pt prothrombin time so in the liver function test this bilirubin is alt ast alt ast this is the liver enzymes the present within the liver cells so the level of the enzyme correlate with the amount of hepatocellular damages this alkaline phosphatase ggt it's mainly related to the obstructive pattern this albumin and prothrombin time related to the liver synthesis இப்போ லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு இப்போ ஜாண்டிஸ் பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் எழுதி தருவாங்க அதை லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிலிரூபின் செக் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் என்சைம்ஸ்ன்னு இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸு இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா லிவர்னுடைய ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க இப்போ இந்த ஏஎல்டி ஏஎஸ்டிங்கிறது வந்து லிவர் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸு அது வந்து லெவல் வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அது லெவல் அதிகமாகுதுன்னா வந்து லிவரில் வந்து செல்ஸ் டேமேஜ் அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ தௌசண்ட்ஸ் மேலே இருக்குதுன்னா டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அது இன்டெரக்ட்லி வந்து லிவர் செல் டேமேஜஸ் கோலேட் ஆகும் அதுமாதிரி ஆல்பமின் பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் மட்டும்தான் வந்து அது மெயினாக லிவரில் தான் வந்து அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது உருவாகுது ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆல்பமின் லெவல் குறையும் ஸோ அதை வச்சு வந்து லிவர்னுடைய ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கடைசி பார்த்தீங்கன்னா பிடி ப்ரொத்ராமின் டைம் அதே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த க்ளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து லிவரில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் நான் க்ரானிக் லிவர் டிசீஸில் வந்து அதனுடைய சிந்தசிஸ் கம்மியாயிரும் அது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிரும் அதனால் உங்களுக்கு ப்ளீடிங் டெண்டன்சி இருக்கும் கம்மிங் டு இன்டர்பிரேஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் whenever you are interpreting liver function test you look for three things one is is isolated hyperbilirubinemia or hyperbilirubinemia along with predominantly hepatocellular damage or hyperbilirubinemia along with cholestatic obstructive pattern coming to the isolated hyperbilirubinemia it's uh, i already i told bilirubin contain two components one is the conjugated component another is unconjugated component 
So, if it is isolated hyperbilirubinemia, then you look for it is conjugated hyperbilirubinemia or unconjugated hyperbilirubinemia. If it is direct bilirubin more than 15 percent of total bilirubin, then we will we will uh, call it as a conjugated hyperbilirubinemia. If it is total bilirubin, if it is direct bilirubin less than 15 percent of total bilirubin, then we will have the unconjugated hyperbilirubinemia. So, it is bilirubin alone is elevated, liver enzymes and proteins everything normal, then it is isolated hyperbilirubinemia. So, in that I told it say that it is unconjugated hyperbilirubinemia or conjugated hyperbilirubinemia. If it is unconjugated isolated hyperbilirubinemia, only two possibilities, one is the overproduction of the unconjugated bilirubin or defective deconjugation within the liver. Overproduction always due to hemolysis. If it is defective conjugation, if it is bilirubin unconjugated bilirubin less than 5 milligram per deciliter, then it is called Gilbert syndrome possibilities or other possibilities, Krigler niger If it is conjugated, I isolated hyperbilirubinemia, liver uh, ALT, AST normal, ALP, PT everything normal means it's defective excretion. So, it is uh, possibilities are two, Dubain Johnson syndrome, Rotor syndrome. Uh, liver function test la vandu pathina and the jaundice ka and bilirubin mattum adhigama irukku adha rendu components solirundha onnu vandu conjugated component onnu vandu unconjugated component and the unconjugated component mattum adhigama irukku liver node matha test ellame normal ah irundhadna na already sonna unconjugated bilirubin vandu blood cell uh, red blood cells vandu destroy aagunala adu sadai sadai irundhala da form aagudhu so maybe Nerea red blood cells destroy all the sadhya idhar narutho. Adi edna lal ni already solid ke. And the red cell node shape la problem rikla. Adi one day structures la defect rikla. So, and the mari excess a one the blood cells la one the destroy all gar naal la. And the in the bilirubin unconjugated bilirubin raise rikla. Sometimes enna ana badi na liver la one the and the conjugation one the hundred percent rikla ma or seventy percent eighty percent dam ponno. So, and the mari situations le one the pati na. In the unconjugated hyperbilirubinemia, Adi Maru. Already I told you the AST, ALT are predominantly elevated in the liver injuries because these two enzymes are transaminase present within the liver cells. So, whenever the cells are destroyed, it released into the blood. So, this indirect indicator of degree of hepatocellular damages. This ALT, alanine amino transferase is specific for the liver because it is mainly present only in the liver. So, whenever you want to assess the liver damages, then you have to measure the ALT level. This but AST also present within the cell, but not only in the liver, also present in the skeletal muscles, myocardium, blood. So, it is not specific, but sensitive. So, these two enzymes are indirect marker of hepatocellular damages in that ALT is more specific. The liver function test la pati na liver enzymes na rend number check pon wo. Agala vande AST ALT rend enzymes erke. Idala ALT ingera the vande alanine naala the AL sulu wo. Adu vande liver ka ana pratyaga or enzymes adhe. Ena the liver la matto na erko. So ande ALT ingera enzymes na level la vande number vande check pon er naala. Liver no dia level of the damages number oralu ka assess pon lo. But in the AST enzymes in the liver la motte illa ma, matte sadegal skeletal muscle la the sadegal la yon, heart la yon, blood niyer kar naal la, ado sensitive not the ALT ke compare pan rapa andala ko the specific kare. Already mentioned pan rada the liver enzymes bande andala ko raised in vechi number bande or sila diagnosis bande number zoom panikla. In case in the ALT, AST, in the normal, you can see 40 to 45. That's why 800,000, 1,500 increase. That means liver level damage, liver cells damage is very bad. So, if you look at the cause of the car, you can see the cause of the viral infection, drug, or the liver block or the liver damage. But alcohol is a bad thing. Liver level damage is a bad thing. But if you look at the ALT, the AST and the enzymes, it will be very difficult. 
ஏஎல்டினுடைய இது க லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் டூவாக இருந்து ஏஎஸ்டினுடைய லெவல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோந்தினா ஆல்கோஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ்னு பேர் ஸோ பை அன் இன்ட்ர பை சீயிங் த பேட்டர்ன் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி வி கேன் கம் டு சர்டன் டயக்னோசிஸ் லைக் இஃப் இட் ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி போத் ஆர் எலிவேட்டட் மோர் தேன் தௌசண்ட்ஸ் த பாசிபிள் டயக்னோசிஸ் ஆர் அக்யூட் ஹெப்படைட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு வைரல் அக்யூட் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் ட்ரக் இண்டியூஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் அது இஸ்கிமிக் ஹெப்படைட்டிஸ் இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி இஸ் மோர் தேன் டூ வித் ஏஎஸ்டி லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் தென் வில் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ் இட் பர்சிஸ்டன்ட் எலிவேஷன் ஆஃப் த லிவர் என்சைம்ஸ் இஃப் யூ மெஷர் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இன் தட் ஏஎஸ்டி ஏஎல்டி இஸ் எலிவேட்டட் மோர் தென் ஃபோர் டைம்ஸ் தென் யூ யூ ஹேவ் டு மானிட்டர் எவ்ரி மந்த் இஸ் தென் ஓலி கேன் அசைஸ் இஸ் கோயிங் டு அப் ஆர் இஸ் கம்மிங் டு நார்மல் If the persistent elevation is more than four times for more than six months, then we'll call it as a patient having chronic hepatitis. Definitely should find out the reason for that. Either it's viral, chronic viral hepatitis or some other reason for that. Once after blood investigations, invariably patients subjected to ultrasound. Because any patients having jaundice, these two investigations must. One is the blood investigation in that routine blood investigation along with liver function test, then ultrasound. Why ultrasonogram of Dhawan? Why it's ultrasound that's important? Means it's most easily available and cheaper. You can repeat any, how many times you want. Then it's most, it's most useful to find out the gallstone disease and bile duct stone. It's the more sensitive to solicit the stone disease in the gallbladder and the bile duct. Also, you can assess that liver lesions in the form of tumor, cancer, ஸோ பேஷண்ட்ஸ் எந்த பேஷண்ட்ஸ் யாருக்கு அது ஜாண்டிஸ் வந்துச்சுன்னா ஹாஸ்டல் இருந்தாங்கன்னா மினிமம் வந்து அவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் பார்ப்போம் அதில் வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இருக்கும் ரொட்டீன் பிளட் டெஸ்ட் இருக்கும் கூட வந்து வைரல் மார்க்கர்ஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி சி இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அல்ட்ராசவுண்டும் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கேன் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கேன் ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா ஜாண்டிஸ்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் லிவர்னால் டேமேஜஸ்னாலேயோ இல்லை லிவருக்கு அப்புறம் இருக்கிற பித்தக்குள்ள இல்லை அடப்புனாலேயா இருக்கிறது இஸ் இப்போ இன்கேஸ் அடப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம அல்ட்ராசவுண்டில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அடப்பு கல்லாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த பித்தப்பையில் இருக்க கல்லுக்கும் பித்தக்குள்ள இருக்க கல் அடப்புக்கும் சிடி ஸ்கேன் விட அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து பெட்டராக பெட்டர் இன்னும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அல்ட்ராசவுண்டு இன்னும் சிடி ஸ்கேன் கம்பேர் பண்ணுற எதில் பெட்டர்னா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் இருக்கும் காஸ்ட் அது அதுக்கான செலவு கம்மி நம்மளுக்கு எத்தனை தர வேணாலும் அது வந்து ரீசெக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நாம் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறப்ப இஃப் யூஆர் டூயிங் அல்ட்ராசவுண்ட் தென் இட்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஃபைனிங் சம் மாஸ் லேஷன்ஸ் இன் த பிலீரிய சிஸ்டம் ஆர் லிவர் ஆர் பேன்க்ரியாஸ் தென் பேஷண்ட் சப்ஜெக்ட் டு சிடி ஸ்கேன் பிகாஸ் சிடி ஸ்கேன் வில் கிவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு த மாஸ் லேஷன்ஸ் இட் இஸ் வாட் டைப் ஆஃப் லேஷன் இட்ஸ் பினைன் லேஷன்ஸ் ஆர் மெலினன் லேஷன்ஸ் இன் கேஸ் மெலினன்சி வாட் இஸ் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் ஆப்பரபிள் ஆர் நாட் ஆப்பரபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஆல் த பேஷண்ட் சப்ஜெக்ட் டு த சிடி ஸ்கேன் இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கல் இருக்குது பித்தக்குழையில் கல் இருக்குது பித்தப்பையில் கல் இருக்குது வெறும் பிரச்சனை இல்லைன்னா டைரெக்டாக நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து கிளியராக தெரில டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்குது அந்த கட்டி வந்து சாதாரண கட்டியாக இல்லை கேன்சர் கட்டியான்னு தெரியல அந்த மாதிரி டவுட் இருக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவோம் சிடி ஸ்கேனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த கட்டியினுடைய தன்மையை நம்மளுக்கு சொல்லும் இது வந்து சாதாரண கட்டியாக கேன்சர் கட்டியான்னு சொல்லும் அப்படி கேன்சர் கட்டியாக இருந்ததுன்னா அதை என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஸ்டேஜ் ஒன்னா டூவா த்ரீயா ஃபோரா ஏன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் டூவாக இருந்ததுன்னா நம்ம சர்ஜரிக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் த்ரீயாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பண்ணுமா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த சிடி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தான் ஃபர்தர் டெசிஷன் எடுப்போம் ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட்லேயும் பிளட் டெஸ்ட்லேயும் நம்மளுக்கு அடிக்கட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிதுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் லைக் பித்தப்பையில் கல் இருக்குது பித்தக்குழாயில் கல் இருக்குது ஏஜ் எங்கே இருக்கு லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வ
there is no obvious mass lesion in the hepatobiliary region, then there is a obstructive jaundice to know about the state, uh, cause of the jaundice, sometimes patient will be subject to the MRI, MRCP that will give better picture related to the ductal anatomy. Silasamai in Bathina, ultrasound Panirpo, CT scan Panirpo, CT scan is less than 100 percent number of the curtain information. Tharam de the other situation, the Ursula patient, the Norberku Pandrapa Vandu, or five to Angel and the Pathabet, the MRI scan on the advice for more. At the Pena CT scan, Lian the Yena Karnathanala on the John D. Serica, the end the block in the level of block, the end the Karnathanala block, the Teria the Pachatala on the MRI scan, MRCP, Alena. And the Nolangal, Pithaglory Nolangal, Kanaitori Nolangal, Adalam, and the number bed MRI goes in the one trip, could either cut till the other number on the better comic. Yella John D's patient took on number one, this other test Panamato Yada Panona, one of the cutty regular only operation Panamudia stage regular upon the Bansi Pania, only further end at the end of cutting path, the further treatment and injection for the man decision to create the Celebrate the liver damages, other jaundice on the room, and the liver damages gonna cornangle when the blood test cell and check punita or CD scan lathing bop my elime when the conclusion varam dealer or doubt flow there come in up on the liver lower. So the test state that other pop on the other nala one day and the liver damage when the jaundice on the room park at the gun in the more situation of the biopsy for more. So usually we'll do biopsy only for inoperable. Uh, malignant cancer patients and uh, chronic liver disease patient where we are not able to find out the etiology. So patient, jaundice patient, you seen the patient evaluated, come to the conclusion means you found the cause, then next is the treatment. The treatment obviously depends upon the cause for that disease. So obviously if it is pre-hepatic, hepatic needs medical therapy and post hepatic need surgical therapy. General advice related to the diet, always try to take lot of fruits and vegetables, avoid smoke food, junk food, fast food, high calorie, fatty food, alcohol, this should be avoided. So lifestyle also is very important to maintain the body weight because if you patient, obese patient, the chances of fatty liver, so prolonged uh, duration uh, fatty liver leads to pseudohepatitis and cirrhosis and related complications. So try to maintain the body weight uh, related to your height. So regular exercise is very important at least 45 minutes to 1 hour per day, 5 days minimum a week. Uh, yoga that also will help. Always try to take low calorie diet, fruits and vegetables should be taken. Then avoid this uh, animal fat and red meat. Coming to the treatment of prehepatic causes, most of the conditions require only uh, medical therapy except that uh, hereditary spherocytosis. That's I told. It's uh, in that hereditary spherocytosis, red blood cells are ball shape. So it will destroy the spleen. So splenectomy is indicated in this situation. That's uh, this only condition I think required the surgical intervention. Rest of the cumulative disorder need medical therapy. Sickle cell also medical therapy, rarely they require bone marrow transplantations. Then it is autoimmune hemolytic, then steroid therapy, parasitic like malaria medical therapy. Ineffective erythropoiesis, it is due to iron deficiency, folic B12, then vitamin supplementations. Coming to the hepatocellular jaundice, that I already told mainly due to viral hepatitis, viral hepatitis A and E resolve on its own, need only supportive care. B and C and read needs only medical therapy like antiviral uh, treatment. But B can be prevented by vaccinating the person. Coming to the obstructive jaundice, treatment of obstructive jaundice, already told obstructive jaundice means the problem is below, the, after the liver, the blockage in the biliary duct. Whenever we are seeing the patient, we will find always try to find out the cause then with any other complication like infections or nutritional deficiencies even patients having infections with the in obstructive jaundice always will decompress the biliary system because the bile is good culture media for bacterial growth. 
So, in the presence of infections, we cannot do surgery because uh, unless it is not able to treat endoscopically because it increases the morbidity mortality of the patients. The patient malnourished, then we will improve the nourish, uh, nutrition of the patient simultaneously. So, uh, hepatocellular jaundice le, the viral hepatitis le, na, A and E virus on the B and C the virus uh, treatment and the medicines there but B virus na, vaccine port varam prevent putting the Patina Peran the Colon Angle hepatitis B vaccine on the government could have solid kanga, but is LMA follow pediatrician LMA could I think over a period of time on the hepatitis B not infection definitely on the Eliminate Panirla. At the obstructive jaundice and Sulan. Obstructive jaundice is a problem on the Pithakula, blockage irkanala, Pitha, the bile on the intestine pova, irkanala or Kuria. So the stone nalaya, eleven the Pithakula, Surukanalia, Lakati, cancer nalian, first contributicum, contributes to the Gaparam, could have one the Verada present recon pogno, could have infection recada, ill a patient on the Food is not food, it is not food, it is not food. In case infection is not food, it is not food. We will drain the proper drain and we will drain the medicines and we will control the infection. We will improve the body nutrition and we will improve the nutrition and the body improve infection control panni patient node body nutrition improve panni treatment surgery thaya pottichina surgery panna mattum da surgery result vandu nalla irukum so adanalu vandu first indha mari problem irundhena idu rectify pannite adukapra da surgery plan pannu coming to the definitive treatment of obstructive jaundice mainly depends upon the etiology if it is stone disease in the cbd then we will do endoscopic removal of uh, cbd stone followed by laparoscopic cholecystectomy means laparoscopic galbed, remo galbed removal if it is obstructive jaundice due to cancer in the head of pancreas then we will remove the head of pancreas along with the tumor and distal cbds uh, part of the small intestine that is called whipple's procedure this is a major surgery it is uh, jaundice due to carcinoma gallbladder then you have to remove the entire gall cancer along with the part of the liver if it is colidocal cyst with the stone, then you have to excise the cyst, then you have to reconstruct the hepatobiliary uh, entric anastomosis. If it is jaundice due to biliary stricture, it is lower part of the CBD is stricture, then endoscopic stenting. If it is benign biliary stricture, then it is endoscopic stenting is advisable. If it is malignant stricture, then surgery is the option. So, this is the It is stone in the biliary, this is the common bile duct. It is stone anywhere in the bile duct, then this will be removed by endoscopically. So, we will put the endoscope, endoscope through the endoscopy, we will pass the wire into the biliary system. This is a bile duct system. So, any stone anywhere in this system, it will be removed with a basket or balloon. So, we will introduce the catheter into this, then we will inflate the balloon by sweeping the balloon, the, all the stones are removed follow because the whatever stone is present in this uh, bile duct all is coming from the gallbladder only so after stone removal gallbladder removal is must if it is cancer in, in this spot this is a cancer arising from this area this is called ampullary cancer cancer aris arising in the pancreas in this region is pan uh, head of pancreas cancer uh, Carcinoma head of pancreas. So the cancer in this portion of the bile duct we will call it the distal because distal cholangia carcinoma. If it is cancer arising in this portion, it is a gallbladder cancer. If it is cancer arising in this part of the bile duct, we will call it a perihilar cholangia carcinoma. So depends upon the location of the pathol uh, cancer, we will plan the treatment accordingly. If it is cancer in the gallbladder, we will remove the gallbladder along with part of the liver. If the cancer occurring in this part of the bile duct or ampullary here or in the head of the pancreas, we will remove the head of the pancreas, 
this part of the small intestine, then this part of the bile duct. This is called Whipple's procedure. If it is stone, that is endoscopic stone removal followed by gallbladder removal, that is enough. So, Pathina Pithakulayal Adapunala Manjagamala Oran Sunna, as the Enana Karnagal Pathina, stone or clam, Pithakulayal Surukan, Surukatana or clam, Lenda Vande, Pithakulayo, Sirudal Saratala cancer or lam, Pithakulay not a Kadasi Pogodi Lavande, cancer or lam, Kanaitan a Talai Pogodi Lavalam. So, in their Taleo, in their Taleo, Kanaitan a Talai Pogodi cancer on the movement on the treatment on the dam. Whipples and Solakudi over treatment. Are the usual of Pathina six hours, eight hours, or Lampanonga, major surgery. So uh, in the operation Pathina, in the portion, in the portion full lava on the Pithakla Yerthro, Kanaitan a Talipogu the Yerthro, Serigodal Noda in the Pogu the Diodinum Sulaitan Yerthro, Yerthro, Yerapaikan Serigodal connection Kurthro, Pithakla Ikan Serigodal connection Kurthro, and either Katpani Yerthro, free art. They make Kanaitan Serigodal connection Kurthro. The cancer on the pitta pile on the china, pitta pitta pile, coda conjo liver seti, coda the carnary cutil at the room. In case cancer in the region la on the china, in the pitta pla idil rende, the pitta pile the lame fly at the room. So another inner soldier, John D. Irdena, the site away on the Ayurvedic medicine, not to eat the other, and the John D. Manjakamalekan a car in Yedanala on the Rikade, a stone nala on the Rikada, virus cream in Allah on the Rikada. Blood le pressure nila vandir kuda, illa vandu adapuna le vandir kan paat. Aduka ana treatment erita amadu seriyam. Aalada sila patient vandu hospital ora pati na oru maas rendu maasam. Aangu native aangu oor le medicine erite te seriya galin oru vanga. Ande time le pati na jandi zero the mu padin po erko. Aungle treatment vandu in case surgery da apal tagan panam dia the ande mu padir ke manja kamali vandu endoscopy le plus stent vechi aadu correct panite. Treatment cost the treatment the So that's why John Deason, Tirinjave, doctor meet Pani, blood test, scan, and other treatment is a better choice. So Marilam Marilam operation, open surgery most of the operation is laparoscopy. Laparoscopy is an advantage. We have a whole sport operation. 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 We have a whole sport no, when the person click on such a holes for another, sadly, girl, no damage is coming here. Come, that is another valley is coming here. Come, ratapok is coming here. Come, the valley ratapok, the sadly, girl damage is coming here. Come, number six, no, normal life for all. So six, number one, the normal life recovery after all, hospital, when the one hour is required to pay, like two, three, four, five, six, pay all. Pirsa open pani panada nala and the pun and the related prachana irka the infection rika the future level the hernia varati. Nowadays almost all, uh, all the GI cancers and all the abdominal problems are tackled laparoscopically. And the advantage of laparoscopy we are doing surgery through the small holes, avoiding big incisions. So the amount of tissue damage is very less. Another thing is the camera is magnified up to 20 times, so we can see even small structures comfortably, uh, clearly. Because of less tissue damages, post-operatively patients have less pain, bleeding and faster recovery. So total hospital stay will be less, so total maybe cost of the treatment also will be less. Because of small hole surgeries, we are avoiding big incisions, so wound related complications also less like infection and initially especially in obese patients. Coming to the gem history in the laparoscopic field, in South India, we uh, our chief performed first laparoscopic cholecystectomy in 1991. Then we innovated, we modified many surgical laparoscopic techniques. We did uh, laparoscopic gallbladder removal in cirrhotic patient, the laparoscopy management of Galson disease in cirrhotic patient because in cirrhotic patients it is difficult to do gallbladder surgery because of that the vessels all around that porta it is 
veins, portal veins are dilated. So, bleeding is, if you injure it is very difficult to handle, patients sometimes land with death. So, we modified the laparoscopic technique in cirrhotic patients and we also published uh, laparoscopic subtotal cholecystectomy for difficult gallbladder situation to avoid the bile duct injuries. We played major role in the development of advanced laparoscopic surgeries in India, especially in the field of GI oncology. So, we did first laparoscopic non anatomic liver resection 1994. Then, I already told Whipple's procedure. The Whipple procedure is a very difficult surgery, even open uh, surgery, it takes minimum 6 to 8 hours. But we performed first laparoscopic, total laparoscopic Whipple was 1997. Then we performed first laparoscopic major liver in 2002. We are the centers, we are performing high number of cases, liver, all the GI malignancies in the India, one of the high volume centers. So, we are able to give the better results. But in, a, in the laparoscopy surgery, the gem hospital, Varlare Pangali Penan Patina Ayr the Tolarti Tonuti only South India lay on the first first time on the laparoscopy mulo, gal bad remove Pana the one there, number hospital than Panang, Doctor C. Palnil over the first upon another South India lay. The Governor Patina, the gal bad surgery technique like modification upon the other, especially Patina the cirrhosis, other liver surukar crong like one there, Salasamaya Nagana, Pitapela Kalderko. In, uh, infection on the and the mass situations along the Patina, Illa Valina La Patina, Ulgunda, surgery Tapodo, and the mass situation open surgery Malaponitanga, but Yana, you were under the laparoscopy lay, modify Pani Panare, Yana, it's uh, proper upon Lina, bleeding on the room, bleeding on the China, the Marie patient to go on the control Panare Mudia, very custom Salasame, and the bleeding all around the Piranga. Upon your laparoscopy and Galbert removal technique modify, modify panir, or some modification of the publishing panir, ula ula ula. Alla one pathing na laparoscopy subtotal colic system for difficult galbladder. Na na galbladder less stone to go, other ignore panir panga infection adequate one the other pathing na frozen galbladder maria and the Islam pathing na rumbo not on a oti te the pitta cloying galbladder and separate panam the other local oti to go. Another situation na normal upon the mari galbladder surgery panamna. And the pithaclai damage ago, and the pithaclai damage archina, other couple of the repair fund is difficult. So, on the more situation, like you were uh, uh, Dr. C. Palnivel and Pandarana, almost 95 percent of galbad remove on the conjure portion on the some uh, suturing or uh, loop on the uh, different method level and pithaclai body for our local treatment and uh, compromise for our local subtotal quality streaming or technique the punny other published punny car. India la vande kudal vairu sambandhapatta cancer adavadu adu unavu kulaya irukalam irappaiya irukalam malakudal perungudal liver kanayam pitta pai pitta kulai sambandhapatta idile cancer la vande laparoscopy la vande surgery pandral la nariya surgery pannirukkaru nariya nalla result kuduthirukom so we are the pioneer in this field pathina 1994 la vande laparoscopy liver surgery pannirukom Whipple surgery is the open method, it is not easy, it is a difficult surgery. Usually, it is 6 to 8 hours. That is 1997, the first of us, full laparoscopy, and the Whipple surgery. In 2020, the laparoscopy, the liver surgery, major surgery. Thank you.